。哎呀，对不起，对不起，对不起。小齐，你真慢，都等你呢、哎。你不是让我帅点吗？我做头发去了。你臭美。哎，都干嘛呢？走啊，走啊，走啊。哎哎，再等一下。呃，县香梅说今天也来。他也来呀。没搞错，他那真是没劲。我知道他来，我就不来了。别这么说嘛，大家都是一个办公室的，一块出去玩也不容易。再等等啊！你什么关系啊？我姐的孩子，就差三分，就三分。是啊，所以来找你帮忙嘛。哎，得交赞助费，多少？一年两万，三年一次交清。这是学校的规定，我也没有办法。没问题，钱是多了一点，但你要抓紧啊，就几个名额。好，我明天就来交钱。早来了，来杯咖啡。不好意思，又把你约出来了。啊，没事儿。我知道你对我有一些看法。我这人说话直，你别往心里去啊。我知道，有些事情是纪晓云不对。昨天，纪晓云找我，他还在嘴硬，他还在说他会离婚，他还在说让我等他，他还在骗我，对吧？他要是真这么说，那我得说他不对啊。谢谢。他是在骗你，他挺在乎他老婆，也挺怕和他老婆离婚的。丁爱玉，现在我不在乎谁骗谁了，我活该。哎，别这么说，让你见笑了，丁爱玉。我还是想说，你要为你自己活着，不为别人。放心，我不会想不开的。你到底想怎么着吧？什么怎么着？我刚见过丁爱玉。见了。你们都说什么了？你到底是想离还是不想离？我离不了。你离不了，你干嘛给丁爱玉开空头支票？你想让他等你一辈子？我是想跟他说实话，可是我一见到他，我是真的不忍心伤害他。你哪是不忍心呢？你是太残忍，吃着碗里看着锅里的。纪晓云，都这样了，你还逗他玩，你不觉得这么做太恶劣吗？我真没想到你会是这么一个人。哎，老婆，老婆，你听我说，我不敢听。不光是秦淑燕、丁爱宇，现在再加上我，我真不敢听你说什么了。我不知道从你嘴里说出来的哪个字是真的。你这就搬走吗？先收拾收拾。嗯。你会跟他一起过吗？你是说住一块儿？嗯。啊，暂时不会。为什么？你们不是早就有了感情了吗？他不是又细心又体贴吗？你吃醋了？咱们俩都离婚了。我没必要吃醋，那咱们就别再谈他好吗？是，咱们已经离婚了，这已经是个结果了，结果都这样了，你说再追究来追究去有什么意义呢？我都说了，我没想追究，我就是觉得寒心。
喂，喂。对方不说话、啊。喂，季小雨，我恨你。对不起，你打错了，没事。怎么了？没事，打错电话了。胡子该刮了。刘少，架子太大了吧？啊？全公司的员工白白等了你三个小时，高高兴兴组织一场活动，就是因为你弄得非常扫兴。对不起，我真的把这事给忘了。你别找借口，你太不重视了。这要是客户的事儿，你能忘吗？我这两天实在太多事儿了。小琴，她中考就差三分，就能考进重点高中了。就为这三分，我先是要去求人，求到人之后要去筹钱。这两天是从东到西，从南到北。跑的我腿都折了，好不容易把这些事情全部都做完了，回到家，竟然家里人的意见还不统一，实在是烦透了。所以我真的把郊游这件事给忘了。那现在解决了吗？差不多了。你事多压力大，我理解。你讽刺我？你干嘛那么敏感啊？我不是每次见你都想跟你吵架。谢谢。朋友嘛，别客气。哎，我现在可是把我当成你的朋友，不是你的下属啊。谢谢你把我当你的朋友。是朋友，那有什么说什么，你别介意啊。其实有时候你说的都很对。你比我想象的更虚心。你也没我想象当中那么刻薄，是吗？林丹青，我希望下一次我们有时间能够好好聊一聊。我特别想知道为什么你一直猛烈的抨击我。你说呢？我真不知道。你呀，有问题。说具体点。活法有问题。你在讽刺我？哎，再见。二、哎，我那件咖啡色衬衫，怎么没在柜子里啊？应该在啊。没有啊。行了行了，你起开，我来找。你好好想想，哎，到底收拾去哪儿了？衬衫都在这儿啊。嗯，你是不是落什么人家了？谁家也没落。那可难说。我再说一遍，谁家都没落。嘿，你跟我急什么？不是没有这种可能，你心里清楚。我不清楚。行行行，别找了，我不穿了。随便。站住。差不多，该适可而止了吧？你把话说明白。该说的我早就说明白了，我不想重复。我不明白你想说什么。我跟邵嘉欣的事儿，是我不对，是我对不起你。可事情已经这样了，你想让我怎么着啊？你别老纠缠不放，行不行啊？我没纠缠，我只是说衬衫的事儿。这不是衬衫的事儿，这就是衬衫的事儿。衬衫不见了。
有可能落在这个女人家，也有可能落在那个女人家。我不知道，我不清楚，我只是说一种可能性。难道这种可能性都不存在吗？好，就算有这可能，那又能怎么样啊？不怎么样，你承认不就完了吗？范和周，你到底想怎么着？你甭给我扯衬衫的事儿，你知道我说的是什么事儿？你是不是觉得我现在应该跟邵嘉欣分开，你心里才会满足啊？你是不是后悔跟我离婚了啊？跟你离婚，我一点都不后悔。你不值得我后悔。那最好。对你来说，当然最好。找什么呢？陈哲呀。姐，咱家的存折是搁哪儿了？我说了，小青不上重点中学，这钱得留着。这怎么行呢？我都跟人家说好了，明天就要送过去。我不给，我都算过了，如果给小青交了赞助费，咱们家的存折上可就没多少了。妈身体不好，我又没工作，别说买房了。如果突然有个什么急用，也怕不够啊。姐，有急用就到时候再说，这一码算一码。小琴上学是咱们家现在的当务之急。我不是跟你说了吗？她今天上不了重点高中，明天就上不了大学。真上不了大学，那也没办法，那只能说她没这个能力，没这个命。哎呦，姐呀，你怎么就那么糊涂呢？我们娘儿俩真是拖累你了，咱们是亲姐妹，不说这样的话。那你告诉我，找谁吧，明天我去送。那你一定得去啊。从上海出差回来，我就搬出去。随便。何周，想说什么说吧。别这么较劲生气了。你冷静的想一想，为什么我会接受邵嘉欣？你呢？你也试着接受杨怀特。你想过这是为什么吗？不是我给自己找台阶，也不是我想推卸责任。葛周，这段婚姻让你觉得寒冷，让你觉得窒息，我何尝不是一样？你以前问我，没有杨怀特，我们会不会离婚？我想应该会。现在我问你，你理智的回答：如果没有邵嘉欣，我们会不会离婚？这只是一种假设，我不知道。你知道，你是不愿面对。没有邵嘉欣，没有杨怀特，我们都会离婚。不是邵嘉欣，不是杨怀特，也会有其他人介入到我们的婚姻中来，这是回避不了的。我们没有回避，我们不是离婚了吗？可你心里一直耿耿于怀。我们反过来想一想。如果是你早一个月认识了杨怀特，我晚一个月接受了邵嘉欣，你心里会不会相对平衡一些？你觉得这前后一个月，就会有那么大的根本区别吗？根本区别在于，我向你承认了杨怀特，可你对我一直隐瞒。我能接受你有新的感情，我不能接受的是，为什么你离了婚你才告诉我？要是我早告诉你，这婚也早就离了。当时我真不想离婚，不光你想补救，我也想补救。毕竟一起八年了，你放不下，我就放得下吗？就算我有一千个、一万个对不起你。你怎么怨我恨我，我都没话说。
就是别这么自己跟自己过不去，自己折磨自己。咱们现在已经离婚了，你心里再怎么别扭，也解决不了任何问题。过去的就让它过去吧，不管谁对谁错，别老盯着过去不放。学着转过身，往前看，往前走。我希望你过得好，别说我虚伪。夫妻一场，我这是掏心窝子的话。发什么呆？赶紧吃饭。小姨，你别交钱，我不上重点。那你告诉小姨，为什么不想上啊？我不想欠你钱，我还不起。我没说让你还啊。你不让我还，可是我还得想着还。我才十六岁，不想背这么重的账，很累。我说了，不用你还。那你就别花。我也不想上重点中学，我考多少算多少。上普通中学我高兴。小琴，你这孩子怎么这么不懂事儿？不想吃别吃，到屋里看书去。我还没吃饭呢，小琴。以前可能小姨说了一些话，说重了，你听了不太舒服。但是你要记住，咱们是一家人，不分你的我的。上学是我上，不是你上；前途是我的，不是你的，你管不着。小琴，你怎么越来越不说人话呀？我说的就是人话。你说的没错。上学是你上，别人替不了，但是前途不是你一个人的。什么叫做一家人呢？那就是有福同享，有难同当。将来你如果出息了，你姥姥、你妈妈，你就都能养。如果你没出息，反过来他们那么大年纪还得养你。你话里话外不就是想说我们吃你的饭，拖累你吗？这丫头今天晚上吃枪药了，赶快吃饭吃饭，拿饭把嘴堵上。不吃，不吃拉倒，到一边去。我还没说完呢，你以为你是谁呀、啊？别以为家里就你挣钱，你就可以随便教训人，跟谁都摆臭架子。住嘴！我就是要说，我受够了。凭什么你想说谁就说谁，你想干嘛就干嘛？你以为你是希特勒啊？你什么都不是。小琴，你说这孩子怎么这么犟啊？小琴，快去看妈，别让妈摔着。小美，别说了，姐去。说你把房退了，啊，家里急着等钱用，房子再说吧。是因为外甥女儿上学吧？哎，现在还真的是挺新鲜的，这一分是两万，三分就是六万，六万块钱呢、啊。把家底都搭上了，差不多了吧？那你们家人的意见呢？我们家的情况你大概也可以猜到，六万块钱对我们来说是一笔很大的开支。那小晴呢？她自己怎么想？这丫头现在简直就像一个刺猬一样，说都说不得。就刚才。他说：“说我是希特勒<笑>，那不说的是事实吗？这不是事实，这是歪曲事实。我做的所有都是为他的前途着想，我让他上重点高中，我让他上大学，这是我要害他吗？你上了大学，大学也不错，工作也不错，你快乐吗？那是因为我们家情况特殊。那这世界上比你家条件差的家庭多的是
，也不是每个人都像你这样愁眉苦脸呀、啊。这不是家的问题，还是你的问题。好，就算我有问题。但是我也不能因为所谓的快乐，去拿小琴的前途作为赌注吧。那你要这么固执的话，你就当我什么都没说，你决定。我也没想咨询你的意见。对不起，我多嘴了。季主任，对不起，公司档案里没有丁爱宇更多的联系方式，不过我已经安排人去找了。如果有什么消息的话，请马上告诉我。我有急事要找他。你放心，有消息我马上通知你。你看看，不看，不知道你葫芦里卖的什么药。这是我在丁爱宇的办公桌上看到的，五十八天。整整五十八天，我答应丁爱宇给我两个月的时间办离婚的事情，现在就剩两天了。我现在能体会得到，丁爱宇这五十八天是怎么挨过来的。我太对不起他了。别在这儿说这些酸词儿，我这忙着呢，我不想听。老王，你在公安局不是有朋友吗？帮帮忙，报个案。找找他，怎么了？人没了，生死不明。有这么严重吗？他现在没音没信儿，无声无息的，该试的办法我都试了，就是找不着他。我要是他，我也会选择没音没信儿，无声无息，多消停啊。老翁，这不是消停，是像死一样的沉寂。我告诉你。我有一种直觉，而且这种直觉相当不好。我知道你现在死看不上我，没关系，我也不求你再帮我什么忙了。但是你现在帮帮丁爱宇总行吧？如果丁爱宇现在真的有什么三长两短的话，我是有责任的。我现在真的是死看不上你，都什么时候了？你是怕丁爱宇死吗？你是怕担责任？一回事儿，两回事儿。好，两回事儿，找找他吧。收到你的明信片了，按日期推算，你也应该回国了
我托人打听了，还是没有丁爱玉的消息。已经过去一个多礼拜了，他什么消息都没有。再过一个星期，我估计他会回来。哎，老王，你怎么能这么肯定呢？再过一个礼拜，他的年假就用完了，他还得回来上班。这个姑娘，是个连命都不顾的人，她现在哪能有心思工作呢？他没你想的那么脆弱，是吗？我估计他是想找个地方，找点时间，自己帮自己疗伤。如果我没猜错的话，他是在故意躲着你，你就别找了。别说他，我都怕了。你现在又找他，你找着他说什么？你别说我说话难听。我从现在开始，我真的不敢相信你了，你就是在骗人。小周，哎，怀特，你好。哎，你这是刚回来还是要走啊？我要去澳洲培训一个月。啊、哦，要去一个月啊？回家再看。这是什么呀？没什么。就是我的一份个人简历。你是想让我帮你找工作吗？我们是成年人了，都明白感情是怎么一回事儿。我喜欢你，你对我也有好感，所以我想，我希望我们可以正式开始交往。我的情况。简历上都写得很清楚了，我就不多说了。你回家慢慢看。杨怀特，我都不知道该说什么好了，你让我有点不知所措。我，我，我现在不可能回答你、啊。当然，你也没必要这么快告诉我。一个月以后再给我答案也不迟。我会认真考虑的。你要是提前想好了，也可以给我打电话。
张建全要是见了你，肯定嘴巴都合不上。哎，欣欣，这衣服会不会太时髦了？你说这……你是去相亲，又不是去开会。轻点儿，全世界都快听见了。好，好，好，我不说了。真的挺漂亮的。你说，穿成这样去见他不合适吧？合适，一万个合适。还是挺担心的，这两个人又不认识，见了面多尴尬呀。哎，是谢小姐吧？张建全。啊，你好，不好意思让你久等了。来，请坐，请坐。还是叫我健全吧，张先生听起来怪别扭的。嗯、呃，我表妹，她没告诉我您是做什么工作的。哦，鄙人自己开了一家小小的公司。啊，张经理。谢小姐，您平时有什么爱好吗？我平时工作挺忙的，也就是看看书，看看电影儿。我挺喜欢看电影的。哦，挺好，挺好。呃，我呢也没太多的爱好，就是没事儿爱跳跳国标。国标。谢小姐，还算有意思吧？来，我带你跳一段。对不起，我一点舞蹈细胞都没有。小张，来，咱俩跳一支。快来呀！过分了，你怎么不说一声就跑了？我跟他不合适，怎么不合适啊？那张建全对你可满意了，而且我跟他说了你们家情况，他都照单全收。哎呀，反正就是不对路啊！怎么不对路啊？那张建全人挺热情的，而且模样长得也挺好。他爱跳国标，国标那样的。那国标怎么了？我觉得挺好看的。哎，反正你不明白了，我真的跟他不合适，我真得说你，你这也太挑剔了。那还跳国标怎么了？那也成缺陷了。可惜了，这么好一大馅饼，送给你还不要。来来来，你们俩吃点水果。哎，大表姐，你帮我劝劝他，他怎么这么挑剔呀、啊？嗯，姐，没事儿啊，让你们俩聊。张鑫，晚上在这吃饭啊。哦，我走了。哎，别讲别讲，再聊会儿。我走了。哎，别生气呀、啊。嗯，来，给你个桃吃。嗯，跟我说说你男朋友吧。聊他？他有什么可聊的？怎么了？闹矛盾了，哎
我们俩矛盾深了。到底怎么了？有时间再跟你说吧。秦书燕，你好。不好意思打扰你工作。嗯。有些话当着季霄云的面不好说。明白。季霄云这两天状态不对。哦。你应该知道原因啊。看在咱们俩这么多年的朋友份上，跟我说实话。丁爱宇不见了，十几天了，一点消息都没有吗？对，我明白了。老季也没别的意思，他就是怕丁爱宇出事儿，担责任。要是丁爱宇真的出什么事儿，他应该担责任。你也来加班啊？嗯，回来拿点资料。哎，你今天早上好像又迟到了。你再这么迟到的话，这个月的奖金可真的就是没了。我这作息时间，哎呀，一时半会儿调不过来呀、啊。你呀，就应该买个闹钟。闹钟没用，我的床头放着两个闹钟呢。今天早晨我明明听见闹钟响了，我好像也起了床了，刷了牙了，洗了脸，到了公司。正准备接电话呢，突然猛地一醒，发现自己还在床上呢。原来做了一个梦。你呀，就应该一直做下去，直到发奖金为止。我也是这么想的，可是梦里的奖金填不饱肚子。还明白事儿啊？我下回注意。行。哎，你还是决定让小晴上重点中学啊？当然了。你真把她往火坑里推啊？对你来说可能是火坑，对小琴不一定。我觉得她还是应该上重点高中。悉尼晴，三十一到十九度；奥克兰晴，二十一到十三度；惠灵顿晴，二十到十一度；斯德哥尔摩阵雨，十到四度。你找谁？我叫邵嘉欣。卢建军在吗？方姐，我叫你方姐行吗？叫什么都行。这段时间，我心里一直特憋得慌，一直想跟你聊聊。我好几次都走到楼下了，就是没勇气上来。你不是已经上来了吗？我是真忍不住了，我要是再不来见你，我都要崩溃了。你是良心上受不了了，还是因为罗建军？因为罗建军。我们已经离婚了，你们可以自由交往。可是，他最近开始回避我。从你们离婚以后，他对我就忽然冷淡了。每次都是我主动给他打电话，约他见面。他不是说忙，就是说没时间。难得见一次面，坐几分钟就赶着要走。尤其这两天，我刚带团回来，我怎么约他，他就是不见我，他还说他出差了。我说，如果我有什么地方说的不对，或者做的不好，你可以跟我说，我会改的。可是他什么也不说。我觉得，他根本就没在外地，他是诚心想躲着我。他是在外地，他在上海
，我就是挺想他的，都好些天没看见他了。你不是想让我安慰你吧？芳姐，你能不能跟我说说，他到底是怎么样一个人啊？你应该了解。我一直以为我是挺了解他的，可这段时间，我开始糊涂了。我越来越想不透，他心里到底在想些什么。你要想知道，现在就去上海，当面问问他。我不能去，他肯定会跟我急的。我怕我太主动了，他反而会离我更远。当初。你们俩是谁主动？我。他没说他结婚了。说了。可我就是挺喜欢他的。再说，我也没指望能跟他有什么结果，也没指望他能离婚。因为现在不是情况不一样了吗？对不起，我说话太直接了。你不光说话直接，做什么都太直接了。好，你喜欢他，你就可以勾引他。你想过没有，这对别人造成了多大伤害？邵嘉欣，你凭良心告诉我，你破坏了一个家庭，心理上难道一点自责都没有吗？芳姐，你别叫我芳姐。对不起，我自责。我怎么不自责呢？打跟罗建军开始接触，我心理上就觉得我对不起你。有时候想着想着。太难受了，我就安慰我自己说：“我没做错什么，我最大的错误就是爱上一个不该爱的人吧。”可谁都知道，这只是一个借口，根本缓解不了心理上的压力。特别是你们提出离婚的时候，我都快被我自己给压垮了。我原本希望，爱应该是一件很简单的事情，没想到现在却变成了一种煎熬。